Olá amigos do Algo 180, hoje vamos conhecer a história do Papo da Arbitragem do Sertão Central. Edilson Cardoso, vamos relembrar momentos marcantes e a sua importância no futebol de Xerambim. Fica por dentro e não sai daí! Francisco Edilson Cardoso da Silva Nascido no dia 14 de agosto de 1939, Edilson Cardoso, como ficou conhecido, se tornou uma das figuras mais importantes do esporte xerambinense em todos os tempos. Lateral esquerdo, muitas vezes questionado na defesa, pois sua grande virtude era o apoio. Em certos momentos, esquecia que era um lateral e terminava a partida como um ponto esquerdo, o que acabou prejudicando sua carreira como jogador. Na década de 70, deu os primeiros passos como árbitro de futebol e foi aí que deixou um legado, carregando até hoje, mesmo depois de sua partida, a alcunha de Papa da Arbitragem. Deu oportunidade a grandes árbitros do nosso município, como Cláudio Aloy, Valdir, Sudário, Maurício, Chico Pelé, Eldo Barros, entre outros. Edilson Cardoso também foi por muitos anos membro da ADQ e posteriormente do CMDQ. Sua presença na nossa principal praça de esporte era marcada por um senhor elegante com sua calça é, e sapatos sociais brancos. Foi Edilson o responsável por bordões que jamais serão esquecidos. Quem não se lembra do Edilson gritando lá no estádio, só podem ser da maravilha mesmo. Além de árbitro, Edilson tinha outras paixões, como a sua profissão de barbeiro. E diga-se de passagem, a barbearia do torcedor era um sucesso. Quem nunca foi lá para lembrar o Edilson que o seu Vasco tinha perdido? Ou pior, para lembrar que o Flamengo tinha ganhado? Era lá que se encontrava o povo apaixonado por futebol. Esse negócio de conferir no VAR, na época do Edilson, já existia. O VAR era lá, na barbearia do torcedor. Meia hora de debate entre Pita Nosme, Edilson Cardoso e Cadinha, estava tudo resolvido. O dia 14 de agosto era festa garantida na Praça do Torcedor. Pau de sebo, corrida de saco, quebra-cabaça e muita alegria. Não importava para qual equipe você torcia. Com Edilson Cardoso, sempre teria motivo para zoar o seu time. E para finalizarmos, não podemos esquecer de seus pilares. Sua esposa, Dona Lúcia, seus filhos, Edilson Filho, George, Netinho Soares e a grande paixão de sua vida, Titina. Edilson Cardoso saiu de cena no dia 15 de agosto de 2005. Quis o destino que fosse nessa data, em que por muitos anos proporcionou alegria aos desportistas de Xerambim. Agora, vamos ter uma pequena conversa com Elda Barros, um de seus discípulos aqui no município. O Algo 180 é, tem o prazer de receber Eldo Barros Vitoriano, um dos discípulos do Adilson Cardoso e que vai bater um papo com a gente, é, relembrar um pouco a memória desse baluarte da arbitragem. Eldo, seja bem-vindo ao Algo 180, ao programa Arena 180 e aí a gente gostaria que você pudesse relembrar um pouco da passagem do Edilson Cardoso e da contribuição dele para o esporte xerambim. É, Carlos César, obrigado pelo convite para falar do nosso amigo Edilson Cardoso e um pouco que eu tive, convivi com ele, é uma pessoa excelente que muito representou o esporte do Xerambi. É, o Edilson ele ficou marcado na sua trajetória pela contribuição na arbitragem e você vai dando seguimento. É, qual os principais ensinamentos, o que é que você lembra, qual a sua lembrança é, quando se fala de arbitragem e, e quais os critérios que o Edilson adotava para lançar um árbitro? É, no ano de 87, a convite do Sargento Antenor, que foi presidente do CMDQ, e o Edilson já fazia parte do, do CMDQ. Aí ele me fez o convite, inclusive o Marlan Fernandes também, muito jovem na época, ele procurava os ensinamentos, 
a personalidade como deve conduzir uma partida, o comportamento com os torcedores, com os atletas, com os dirigentes. Essa era a forma que o Edilson passava para as pessoas que gostavam do esporte e queriam seguir a carreira como árbitro. É, o, o Edilson ele ficou conhecido, como a gente já, já falou, como um parco da arbitragem. Você acha que foi justo essa alcunha para ele, esse, esse título de papo da arbitragem do futebol de Xirambi? Com certeza, Carlos César. Com certeza, porque ele tinha um conhecimento, ele tinha a forma simples de, de passar suas mensagens e muitos, muitos aqui são gratos a ele pelos ensinamentos que ele passou. Muitos árbitros é, tiveram a primeira chance, né, a primeira oportunidade através dele. E aí a gente pode citar aqui é, árbitros que contribuíram com o desporto, como Valdir, né, é, Cláudia Loi, é, outros que também tiveram essa convivência direta com o Edilson. E aí a gente sabe que com o passar do tempo o quadro foi se renovando e sempre o Edilson à frente. Foi importante é, essa renovação do quadro de arbitragem ou você acha que teve algum árbitro que deixou a desejar ali é, nesse processo de renovação? Não, foi importante demais, demais. O Edilson, ele, a forma como que ele passava, as pessoas é, adquiriam conhecimento facilmente, tá certo? Eu queria citar também um dos que... É, iniciou com ele, foi o Sudário, o Antônio de Pádua, certo? São pessoas que deram continuidade. Hoje o, o Toco é um dos atos é, renomenados aqui na, na região. Ao todos, o estudioso também da arbitragem, Aldo Valos, fez um levantamento e aí a gente também deu uma parcela de contribuição é, na relação de todos os atos que passaram pelo futebol xirambim, Arto e assistente foram contabilizados mais de 80 artos e assistentes. Esse é um trabalho que, é, ao longo prazo, aí a gente vai tentar fazer uma divulgação. E também, todo esse procedimento se deu graças à contribuição do Edilson Cardoso. O Edilson Cidadão. A gente falou do Edilson é, como árbitro, como desportista. E o Edilson Cidadão, o Edilson da barbearia. Era mesmo tudo isso que a gente imaginou, que a gente vivenciou, ou você acha que não? O Edilson não tinha maldade, as suas brincadeiras era sadia, tanto faz com o torcedor do Flamengo, do Cruzeiro, da cidade, não importava. Todo mundo gostava da maneira como ele é, conduzia as suas brincadeiras. E aí essas brincadeiras eram brincadeiras sadias... Bordões, como ele tratava a maravilha, carinhosamente, é bom que se deixe bem claro, que quando ele falava, só pode ser da maravilha, ou seria como os meninos do Tio Maurício, ou com Geles, mas era de uma forma carinhosa, não para menosprezar o bairro, não é isso? Por isso que ele foi tão querido, é, tanto na maravilha, como nos outros bairros adjacentes. É, é, a paixão do, do Edilson foi o Vasco, certo? É... Você acha que, que a Praça do Torcedor, ela teve mais assim, importância por ele torcer Vasco ou apenas foi uma coincidência? Rapaz, eu, nem, nem por ele torcer Vasco, eu acho que ele conduzia todo mundo, todos os torcedores, da mesma forma, forma carinhosa como ele tratava, independente do, de qual time você torcesse. É, o Edilson Cardoso... Também tinha uma outra paixão, além do Vasco, que era a seleção do Xirambim. Muitos lembram, quem vivenciou essa época, que o troféu do título mais importante de nossa seleção, ele ficava exposto lá na barbearia do torcedor. É, como que você relembra a paixão do Edilson pela seleção e, principalmente, a gente notava que ele tinha uma preço maior pela seleção de 59 e pela seleção de 89. Como que você via essa paixão do Edilson por essas duas seleções? Pois é, eu cheguei a trabalhar com ele no período de 87 e acompanhei a seleção de 89. Inclusive, fiz parte da comissão da seleção de 89. Ele era muito dedicado. 
reclamava dos atletas quando era preciso, mas sempre querendo o bem da seleção. Tinha muito orgulho de dizer que era torcedor da seleção do Xeramobim. A semana do município agora se aproxima, o dia 14 de agosto, também, por coincidência, né, era o aniversário do Edilson. Então, o Xeramobim está em festa, tanto por ser a semana do município, como por relembrar também esse grande esportista, esse grande cidadão é, que fez parte do desporto municipal. É, Elda Barros, a gente agradece a sua contribuição, é, que você possa aí deixar a sua mensagem para a família do Edilson, que certamente vai assistir esse programa, e aí as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer o conhecimento que adquiri na arbitragem de Xeramobim ao Edilson Cardoso. E toda a família do seu Edilson Cardoso é, se sinta orgulhoso por tudo que ele é, passou para o Xerão Binense na área do esporte. E aqui o nosso é, agradecimento né, ao Eldo Baus e também mandar aqui as nossas é, os votos aí de, de felicitações pelo grande homem, né, a família do Edilson Cardoso, por, por grande pai, o grande esportista, o grande marido que certamente, né, quando eles verem esse vídeo, deverão ficar orgulhosos do homem que regeu essa família, não é isso? E o Cristiano Mumbi também tem que se sentir orgulhoso do grande esportista que teve nessa terra. Edilson Cardoso, ou simplesmente Edilson Barbeiro. Essa é mais uma homenagem do álbum 180 as pessoas que fizeram e fazem parte do desporto municipal. Tu tens o nome do herói do português, mas por da cama a tua fama se se fez. Tu imensa torcida é bem feliz, norte e sul, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar e Mais um braço 